আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি এবং আমি আকাশ বরাবরের মতো আবারো নতুন একটি টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা আমি যে ভিডিওটি আপনাদের সাথে আর শেয়ার করব এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে একটি ফেসিয়াল লোগো তৈরি করতে পারি এবং খুব সহজে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা ফেসিয়াল লোগো তৈরি করতে পারি এই বিষয়টি এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো বন্ধুরা চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ক্যানভাসে যে ছবিটা রয়েছে এটা দিয়ে আমি ফেসিয়াল লোগো তৈরি করে আপনাদের দেখাবো তো প্রথমে যে অংশটুকু দিয়ে আমরা ফেসিয়াল লোগো তৈরি করব সেই অংশটুকু আমরা সিলেকশন করব সেই অংশটুকু সিলেকশন করার জন্য আমরা প্যান্ট টুল নিতে পারি ল্যাসো টুল নিতে পারি ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল নিতে পারি ম্যাজিক টুল নিতে পারি অথবা কুইক সিলেকশন টুলও আমরা নিতে পারি তো বন্ধুরা আমার সুবিধার্থে আমি এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল দ্বারা আমার নির্দিষ্ট অংশটুকু আমি সিলেকশন করব তো এবার এখান থেকে আমি ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুলটাই নিয়ে নিলাম এভাবে ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল দ্বারা এভাবে এটাকে সিলেকশন করুন যে অংশটুকু আপনি নিতে চান সেই অংশটুকু এভাবে সিলেকশন করার পর বন্ধুরা এবার আমরা যাব ইমেজে এখান থেকে আমরা এবার ইমেজে যাব তো ইমেজে ক্লিক করুন ইমেজে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্টে মাউসের কার্স রাখার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে অনেকগুলো অপশন দেখাচ্ছে এখান থেকে আপনি খুঁজে নেবেন ত্রাস হোল্ড ত্রাস হোল্ডে এবার ক্লিক করুন ত্রাস হোল্ডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখান থেকে আপনি ত্রাসটাকে বাড়িয়ে কমিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো আপনার প্রয়োজন মতো নিতে পারেন এবার এটাকে ওকে করে দিন তারপর বন্ধুরা আমরা যাব সিলেক্টে এবার আমরা ক্লিক করব ওই সিলেক্টে তো এবার সিলেক্টে ক্লিক করুন সিলেক্টে ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে কালার রেঞ্জ এবার কালার রেঞ্জে ক্লিক করুন কালার রেঞ্জে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এই যে ক্যানভাসের এই ছবিটার যে কোনো খানের কালো অংশে এই মাউস পয়েন্টটাকে রেখে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা এবার এটাকে ওকে করে দিন দেখবেন যে অংশটুকু কালো রয়েছে সেই জায়গায় ম্যাজিক চলছে এবার কিন্তু মোটামুটি এটার কাজ আমরা শেষ করেছি তো এখন আমরা নতুন আরেকটি ডকুমেন্ট তৈরি করব নতুন আরেকটি ডকুমেন্ট তৈরি করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে অ্যান্ড বাটনেও প্রেস করতে পারি অথবা এই ফাইল থেকে আমরা নিউয়ে ক্লিক করে ডকুমেন্টটি তৈরি করতে পারি নিউ বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে ডায়লগ বক্স ওপেন হয়েছে এখানে আমাদের ডকুমেন্টের সাইজটি আমরা এখানে দিয়ে দেব তো বন্ধুরা আমি ওয়াইড দিচ্ছি উনিশশো এবং হাইট দিচ্ছি এক হাজার আশি আর রেজুলেশন বাহাত্তর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু আমরা এই সাইজের একটি ডকুমেন্ট তৈরি করব তার আগে বন্ধুরা এখানে দেখুন এটা আমাদের অবশ্যই পিকজেল সাইজ করে দিতে হবে আপনি যদি এখানে ইঞ্চি বা মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার দেন তাহলে আপনার একটা বড় ছোট হতে পারে তো এবার ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক ওকে ওকে বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ডকুমেন্টটি তৈরি হয়ে যাবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডকুমেন্টটি তৈরি হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা লেয়ার প্যানেলের নিচে দেখুন এখানে একটি আইকন রয়েছে ফিল অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন এই ফিল অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে এবার ক্লিক করুন ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন উপর থেকে দ্বিতীয় লাইনে লেখা আছে গার্ডিয়ান এই গার্ডিয়ানটি আমাদের ক্লিক করতে হবে গার্ডিয়ানটি ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে বক্সটি আমাদের সামনে ওপেন হবে এখানে লেখা আছে স্টাইল স্টাইলের আমরা এই আইকনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে এটাকে রিডাইল করে দেব তারপর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা নব্বই ডিগ্রি রয়েছে এটাকে আমরা করে দেব জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিভার্স রয়েছে আমরা এই বক্সে চেক দিয়ে দেব চেক দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করে ওকে করে দেব তো এবার এটাকে করে দিন রিডায়াল আর এটাকে জিরো ডিগ্রি করে দিন জিরো ডিগ্রি তারপর এই রিভার্সে চেক দিয়ে দিন এবার ওকে তো বন্ধুরা মোটামুটি আমাদের এই ক্যানভাসটিও তৈরি এবার আমরা মোব টুল নেব তো এবার এখান থেকে মোব টুল নেওয়ার পর আমরা যে ছবিটা দিয়ে ফেসিয়াল লোক তৈরি করব সেই ছবিটাকে ধরে আমরা আমাদের এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসবো তো এবার মোব টুল দ্বারা এটাকে ধরে বন্ধুরা এবার এই ডকুমেন্টে সেরে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বেশ বড় তো এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করব রিসাইজ করার জন্য কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা এরকম ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে ট্রান্সফর্ম হয়ে গেলে আমরা শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এই কোনায় মাউস দিয়ে চেপে ধরে আমরা নিচের দিকে একটু চাপিয়ে দেব তাহলে এটা ছোট হয়ে যাবে এবার এন্টার বন্ধুরা এবার আমরা এই লোগোর পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও কিন্তু দিতে পারি তো ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আমরা একটি ব্যাকগ্রাউন্ড ওপেন করে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে এখান থেকে যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের আমার কম্পিউটার ড্রাইভ থেকে আমি নিয়ে নেব
তারপর বন্ধুরা মোটুল দরা ধরে আমরা এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু চলে আসছে কিন্তু আমাদের লোগোটাকে দেখা যাচ্ছে না বন্ধুরা এবার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন এই লেয়ারে আমাদের মাউসের কার্সরটা রাখুন মাউসের কার্সর রাখার পর বন্ধুরা এবার অল্ট বাটন চেপে ধরুন চেপে ধরার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটি আইকন চলে আসবে মাউস পয়েন্টে কিন্তু যখন এরকম হয়ে যাবে তখন কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ক্লিক করুন ক্লিক করলে এটা নিচে চলে যাবে বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লোগোর পিছনে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে গেছে তো এবার আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে কিন্তু মার্ক করা রয়েছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এবার যদি আপনি এখান থেকে মুভ টুল ধারা এটাকে এভাবে মুভ করান তাহলে এটা কিন্তু মুভ করবে দেখতে পাচ্ছেন যে অংশটুকু আপনার ভালো লাগে সেই অংশটুকুকেই রেখে দিন তারপর বন্ধুরা আমরা এই লোগোর চতুর্পাশে একটি বৃত্ত একটি বর্ডার তৈরি করব একটি বর্ডার তৈরি করার জন্য প্রথমে আমাদের কি করতে হবে বন্ধুরা এখানে নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করে নেব এবার এই লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করুন তৈরি করার পর বন্ধুরা আমরা আবারও ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল নেব ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল দ্বারা আমরা একটি বর্ডার তৈরি করব একটা বৃত্ত তৈরি করব তো ইলেকট্রিক্যাল মার্কিং টুল দ্বারা এভাবে একটি বৃত্ত তৈরি করুন তারপর বন্ধুরা এবার আমাদের ক্লিক করতে হবে এডিডে এডিডে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোর লেখা আছে এবার স্টোর কে ক্লিক করুন তো বন্ধুরা স্টোর কে ক্লিক করার পর এরকম একটি ডায়লগ বক্স ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা যে বর্ডারের থিকনেসটা আমরা কত পিকজেল দিতে চাই আমার এখানে টেন পিকজেল দেওয়া আছে এবং কালারটা দেওয়া আছে ব্ল্যাক আমি কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব তারপর বন্ধুরা আপনারা বর্ডারটিকে কোন সাইডে সেট করতে চান ইনসাইড সেন্টার বা আউটসাইড আপনি যেদিকে সেট করতে চান সেদিকে চেক দিয়ে এবার ওকে বাটনে ক্লিক করতে হবে তো বন্ধুরা প্রথমে আমরা এখান থেকে আমাদের বর্ডারের থিকনেসটা আমরা কত পিকজেল দিতে চাই এটাকে আমরা বসিয়ে দেব আমি এখানে দিয়ে দিলাম টেন পিকজেল তারপর বর্ডারের কালারটি আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব আমি রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি ক্লিক ওকে তারপর বন্ধুরা এটাকে আমি ইনসাইড করে দিচ্ছি ক্লিক ওকে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন একটি বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা এই ফেসে যদি আমরা আরো কোনো শেড দিতে চাই সেটাও আমরা দিতে পারবো দেওয়ার জন্য আমাদের আরো একটি লেয়ার তৈরি করতে হবে তো আরো একটি লেয়ার এখানে নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করুন নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে তো এবার এখান থেকে ব্রাশ টুল নিন ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর আপনি ফোকগ্রাউন্ড কালারটা এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন ফোকগ্রাউন্ড কালারটি চেঞ্জ করে আপনি যে কোনো একটি কালার দিয়ে ওকে করে দিন দেওয়ার পর যদি আপনি এখানে ব্রাশ করুন দেখতে পাচ্ছেন এই কালারটি চলে আসছে ফোকগ্রাউন্ড কালারটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো বন্ধুরা এবার দেখুন এখানে নর্মাল লেখা আছে এখান থেকে আমরা এটাকে স্ক্যান করে দেব বা সফট লাইট করে দেব সফট লাইট করার পর বন্ধুরা এবার কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে আপনি কিন্তু রিসাইজ করে আপনি সেটটি এখানে তৈরি করে দিতে পারেন বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার দাবি রইল অন্তত একটি লাইক দেবেন আর সম্ভব হলে আপনার বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা এখন যদি এখানে কিছু টাইপ করতে চান তাহলে আপনি হরিজেন্টাল টাইপিং টুল দ্বারা এখানে টাইপ করতে পারেন সাপোজ তো বন্ধুরা মোটামুটি আমার লোগোর কাজ শেষ এবার এখানে লেয়ার প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে এই সবগুলো লেয়ারকে আমরা একত্র করব সবগুলো লেয়ারকে একত্র করার জন্য কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে কিবোর্ডের ই বাটনে প্রেস করুন বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন এবার কিন্তু একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এবার এটাকে আপনি সেভ করে নিতে পারেন এবং সেভ করার পর আপনার ইচ্ছা মতো এটাকে ইউজ করতে পারেন বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব আল্লাহ হাফেজ